ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾಠದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊ ಕಾಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂತದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತವು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ನಾವು ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತವು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದರ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನೋಡಿ ಕಾಂತೀಯ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇನೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತೋ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ತನ್ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲುಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲುಗಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಯಾವ ತುದಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಯಾವ ತುದಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಜಾತಿಯ ಧ್ರುವಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ತಳ್ತವೆ ಹಾಗೆ ದೂರ ತಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಸಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ತಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ವಿಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಸಜಾತಿ ಧ್ರುವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಈಗ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಈ ತರ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಬಲರೇಖೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಈ ಬಲರೇಖೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಧ್ರುವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ
ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರು ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಆಯರ್ಸ್ಟೆಡ್ ನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಂತ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಇಡದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ರಾಡ್ ನ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ರಾಡ್ ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕಾಂತ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಕಾಂತ ಸೂಚಿ ಯಾವಾಗ ವಿಚಲನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಸೂಚಿ ವಿಚಲನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ರಾಡ್ ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ನ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂತ ಸೂಚಿ ವಿಚಲನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಯರ್ಸ್ಟೆಡ್ ನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಆ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನೇರ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ವಾಹಕವನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ನೇರ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉದುರಿಸ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳು ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ದಂಡ ಕಾಂತದಲ್ಲಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ವಾಹಕದ ಸುತ್ತ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನ
ಹೀಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಸ್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈ ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಈ ಥರ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಗೈನ ಹೆಡಗಟ್ಟು ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯನೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಪು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುರುಳಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನ ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ರಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ದಂಡಕಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದು ದೂರ ಸರಿತ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಂಡಕಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಸೊಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ
ಬಲ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲಮಿಂಗನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ಲಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಡಗೈನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಾದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರು ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಇಡಿದಾಗ ಎಡಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಹಾಗೆ ಎಡಗೈನ ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಎಡಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಫ್ಲಮಿಂಗನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಕಾಂತಗಳ ನಡುವೆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಇತರ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಅರ್ಧ ಉಂಗುರಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಂಚಗಳ ನಡುವೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಂಚಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಫ್ಲಮಿಂಗನ್ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಡಗೈನ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತೀಯ ಬಲರೇಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ವಾಹಕದ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಗೈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸುರುಳಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದಂತಹ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾದಂತಹ ಬಲ ಎಳಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ ಈ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಇದೆ ದಂಡಕಾಂತ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಈ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸುರುಳಿಯ ಒಳಗೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಚಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹಂಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಸುರುಳಿಯ ಒಳಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಬಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿ ಬೆಳಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬದಲಾದಂತಹ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಯ
ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಬಲಗೈನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಾದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೋರ್ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಬಲಗೈನ ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸುರುಳಿಯ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಫ್ಲಮಿಂಗನ ಬಲಗೈನ ನಿಯಮ ಇದರ ಅನ್ವಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಎಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ತರ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕದ ನಡುವೆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯು ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ತುದಿ ಒಂದು ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಂಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಂಚಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫ್ಲಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತೋರು ಬೆರಳು ಕಾಂತದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಸುರುಳಿಯ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಗೈ ನಿಯಮವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಕೆಳಮು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೇರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವೈಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ತಂತಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಜೀವ ತಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಲೈವ್
ಸೊ ಮೀಟರ್ ನ ನಂತರ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಜೀವ ತಂತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂ ಸಿ ಬಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ಸಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಲ್ಬ್ ಗಳಿದಾವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಲೈಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತಿ ಲೈಟ್ ಒನ್ ನಿಂದ ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ವೈರ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ತಂತಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನ ತಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಪ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಂತಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಉಪಕರಣವು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ ಹಾಳಾದರೂ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಆಂಪ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಆಂಪ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಟಸ್ಥ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಷ್ಣತಾ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನ್ನೋ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳ